Ok, možemo otvoriti naše Biblije. Um, Evanđele po Ivanu, prvog poglavlje. I možemo čitati od prvog do trećeg stiha. Mi čitamo Božju riječ. U početku bijaše riječ. I riječ bijaše kod Boga i Bog bijaše riječ. Ona bijaše u početku kod Boga i sve je po njoj postalo. I bez nje ništa nije postalo što je postalo. Ovo je Boža nadaknuta savršena riječ. I svi su rekli? Amen. Ok. Well, kao što vidite, danas će biti drugi dio. Gde vidimo u Bibliji biblijski prikaz <coughs> pardon, biblijskog Isusa. I danas polako ćemo počnuti. Prošli put smo kao vidjeli uh, pozadinu uh, ove teme. Danas ćemo polako počnuti. I mi ćemo vidjeti Isusovu vječnost. Valda danas to će biti to. Okay. Isto tako, mi ćemo vidjeti sljedeći put Valda Isusova je o tijelo tvorenje. Isusove djevičansko rođenje. Vidit ćemo Isusov bezgrešan život. Isusovo raspječe. Isusova smrt. Isusovo uskrsnuće. Uzašće. Zastupanje. I Isusov drugi dolazak. Biblijski prikaz biblijskog Isusa. Zašto mi imamo ovu temu? Zbog toga što, kao smo vidjeli prošli put, čak u ranoj crkvi, na primjer u Korintu, u Galatiji, čak tada Ljudi su propovjedali drugoga Isusa. Naravno, bili su lažni učitelji, lažni apostoli, propovjedali su u sili ne duha svetoga, nego duha antikrista. Čak u ranoj crkvi, dok mnogi apostoli još su bili živi, negdje oko 20, između 20 i 30 godine nakon što Krist je uzašao na nebo, čak tada ljudi su propovjedali drugoga Isusa. I to je bio u sili drugoga duha. I to je bio drugo evanđele. So, u ranoj crkvi ljudi već su propovedli drugoga Isusa. U crkvenoj povijesti vidjeli smo. Ljudi su propovjedali drugoga Isusa. I nažalost danas svugde u svetu, svugde u crkvama ljudi propovjedaju drugoga Isusa. Na primjer R.C. Sproul, super, super teolog. 
sad on je doma sa Kristom. I on je osnovao ministri koji se zove Ligonier Ministries. I Ligonier Ministries svaka godina um, ima uh, što se zove survey ili uh, anketu gdje oni imaju nekoliko pitanje za nevjernike i za one koji su navodno vjernici u crkvama. Prošla godina ova anketa hm, slušajte sada ljudi u crkvama tu u Americi ljudi koji su se krstili ljudi koji hodaju u crkvu ljudi koji slavi slave Isuse gospodnu večeru ljudi koji deklariraju da su kršćani Anketa. Četiri deset, dva posto od njih su rekli Bog primi svaku religiju u svetu. Četiri deset, dva posto kršćani u crkvama u Americi prošla godina. Četiri deset šest od njih kaže da smo dobri ljudi. Nismo savršeni, ali uglavnom smo dobri ljudi. Hello. Znači, Nikad nisu čitali Božju riječ. Trideset posto od njih su rekli Isus je bio dobar učitelj, ali on nije bio Bog. Hello. Ovi ljudi koji su to rekli, oni vjeruju u drugoga Isusa. Spog toga što danas ćemo vidjeti Isusovu vječnost. Drugim riječima, da on je Bog. I čak on je to deklarirao. Ova tema, vrlo bitna tema. Gdje je moj cijel, prvi cijel? Da svi mi smo sigurni. <laughs> da slavimo pravoga, biblijskog Isusa i ne drugoga. So, to je moj prvi cijel. Drugi cijel. Da vi možete vidjeti što nam Biblije kaže o Isusu. I da vi možete to podijeliti sa ljudima. Posebno sa ljudima u vašoj obitelji. Možda oni vjeruje u Isusa, ali pitanje je Biblijski isu ili drugi. So, vidjeli smo prošli put u ranoj crkvi. Ljudi su propovjedali drugoga Isusa. Vidjeli smo prošli put u crkvenoj povijesti. Ljudi su propovjedali drugoga Isusa. I danas sam podijelio s vama 
rezultate enkete, Ligonier Ministries, prošla godina. Certi desit šes ljudi u crkvama u Americi kaže da, bog, da smo mi kao ljudi dobri. Znači onda ne trebamo spasitelja. Možemo, spas, možemo biti spašni vlastitim trudom zbog toga što mi smo dobri. Ha? 42% ljudi kaže Bog primi svaku svjetsku religiju. Ha? Znači, svjetska religija koja kaže da Isus nije Bog. 30% ljudi u crkvama su rekli Isus je bio dobar učitelj, ali on nije bio i on nije Bog. Ha? So danas, polako, ćemo vidjeti prvu stvar, Isusovu vječnost. Naš tekst, mi čitamo prvo poglavi, prvi stih, Ivan, apostol Ivan u sili duha svetoga je deklarirao. U početku bijaše riječ. Prije svega riječ je bila. I riječ bijaše kod Boga, kod Oca, kod duha svetoga i Bog bijaše riječ. Ona bijaše u početku, prije postanka sveta, prije svega. Ona bijaše u početku kod Boga. So, ova riječ u početku bijaše riječ. Riječ je bila kod Boga. I Bog bijaše riječ. I treći sti, sve je po njoj postalo. I bez nje ništa nije postalo što je postalo. Ok, Ivan, možemo vidjeti da ova riječ je... <laughs> wow, ok... Prije svega, kod Boga, Bog bijaše riječ, ova riječ je stvorila sve. Ok, Ivan, tko je ova riječ? 14. stih. I riječ je postala tijelom i nastanila se među nama. Hello, biblijski Isus. I vidje smo njegovu slavu, slavu kao jedino rođenoga od oca, puna milosti i istine. Hello? 30 ljudi? Rezultati? Ankete? 30 ljudi? 30% ljudi su rekli, Isus bio dobar učitelj, ali nije bio Bog? Hello? Što nam Biblija kaže o Isusovoj vječnosti? I mi vidimo Isusovo o tjelotvorenje. Riječ je postala tijelom. So, na početku, vađa po Ivanu, na početku, mi vidimo Isusovu vječnost. I isto tako Isusovo otjelotvorenje. I pro, sljedeći put ću, ću govoriti više o tome. Ali trebamo to razumjeti. Ja sam vama rekao prošli put u crkvenoj povijesti. Jedan propovjednik, on se zvao uh, Arius. Uh, on je propovjedao o Isusu. Ljudi su, su, su vjerovali 
u Isusa. Ta Isus ko, on je propovjedo, ali on je rekao. Isus je bio stvoren. Mi je stvoritel. Očekaj. Biblija nam kaže, opet prvi stih, u početku pijaše riječ. Mi znamo tko je ta riječ, ja? Riječ koja je poslala tijelo. Isus Krist. I riječ pijaše kod Boga i Bog pijaše riječ. Ona bijaše u početku kod Boga, sve je po njoj postalo i bez nje ništa nije poslao što je postalo. Ali Eres je rekao ne. So, Eres je rekao, Isus je bio dobar čovjek, ali nije bio Bog. Kao, mi vidimo... Ove rezultate, ankete, isto tako, 30% uh, ljudi koji hodaju u crkvu. Ljubljeni moj, biblijski prikaz biblijskog Isusa trebamo razumjeti Isusovu vječnost. Trebamo slaviti ovoga Isusa koji je druga osoba svetoga trojstva. Riječ koja je poslala tijelo. Ajde, sedamnaestog poglavlje, Vanđela po Ivanu. Gle što Isus je rekao o svojoj vječnosti. Vanđela po Ivanu. Isusova molitva Bajemo ocu, mi čitamo prvi stih i dalje nakon što je tako govorio, Isus podiže svoje oči prema nebu i reče. Oče, dođe čas, proslavi svojega sina da tvoj sin proslavi tebe. Je ti si mu dao što? Vlast nad svakim tijelom, da svima koji si mu dao dade vječni život. I ovo je vječni život, da spoznaju tebe jedino pravoga Boga i onoga koga si poslao, Isusa Krista. I gledajte sada. Isus je rekao ocu, ja sam tebe proslavio na zemlji. Izvršio sam dijelo koje si mi dao da čini. A sada proslavi ti mene, oče, kod sebe slavom koju sam imao kod tebe prije nego je postao svet. Što je Isus deklarirao o sebi? Da je Bog. Druga osoba svetoga trojstva. Isusova vječnost. Isto tako, osmog poglavlje, vanža po Ivanu, 45. stih. Isus je rekao ferezejcima i pismoznacima, vi znate, oni su bili protiv Isusa, nisu vjerovali da je Isus bio uh, Mesija. I Isus njima je rekao, osmo poglavlje, 47. Uh, stih. Isus njima je rekao, tko je od Boga, Bože riječi sluša. Zato vi ne slušajte, jer niste od Boga. By the way, da li ste pr- primetili? Isus nije, you know, <laughs> nije tražio ugoditi ljudima. Tko, tko je od Boga, Bože riječi sluša. 
Zato vi ne slušajte, Isus njima je rekao, jer niste od Boga. Well, Ferezi i pismoznaci su poludili. 48. stih. Tada mu odvratiše židovi. Ne velimo li ni pravo da si, o, oh, samarijanac i da imaš džavla? Hello. Gle što su rekli. Vječan Bog, druga osoba svetoga trojstva, riječ koja posla tijelom, gle što su rekli Isusu. Ti si smarjanac i imaš džavla. O. Oh. Isus odvrati. Ja nemam džava. Nego poštujem svoga oca. I vi mene prezirite. Hmm. A ja ne tražim svoje. Ima onaj koji traži i sudi. Zaista, zaista, kažem vam. Ako tko bude držao moju riječ, neće vidjeti smrti do vijeka. Tada mu rekoše židovi, sad znamo da imaš džavla. Abraham umre 2000 godine prije nego Isus je bio na zemlji. Abraham umre i proroci. I ti kažeš, ako tko bude držao moju riječ, neće okustiti smrt do vijeka? Jesu li veći od našega oca Abrahama koji umri, umre? I proroci pomjeriše? Za koga ti sebe smatraš? Isus odvrati. Ako sam ja sam slavom, ako se ja sam slavom, slava je moje ništavna. Ništavna. Otac je moj koji mi me slavi, za kojega vi kažete da je vaš Bog, ali vi ga ne poznajte, a ja ga znam. I ako reknem da ga ne znam, bit ću kao i vi, lažač. Ali ga znam i njegovu riječ držim. Abraham, opet koji je umro pri, uh, uh, 2000 godine prije nego Isus je bio na zemlji, Abraham, vaš otac, kliktao je na pomisao da bi vidio moj dan. I vidio je. I obradavao se je. Tada mu rekoše židovi, još ti nema 50 godina i zar da si Abrahama vidio? Isus im odgovori. Zaista, zaista kažem vam. Prije nego je postao Abraham. Završite rečenice. Ja jesam. O, oh, što je Isus deklarirao o sebi tu? Ja jesam. Na grčkom ego e mi. Ja jesam. Ja jesam. Ok, Andrija? Što to znači? Stavi vaš prst tu. Brzo. Knjiga izlaska, trećeg poglavi. Onda ćemo se vratiti. Knjiga izlaska, trećeg poglavi. Vi znate, Izraelci su bili robovi u Egiptu i Bog je pozvao Mojsije i osloboditi. Yes? I mi čitamo kako je Mojse bio pozvan <laughs> i gdje on je bio. Knjiga postanke, trećeg poglavlje, a pardon, ne postanka, izlaska, pardon, a trećeg poglavlje, a jedanaisti stih. Bog je pozvao Mojse osloboditi a, Boži narod iz Egipta. I znamo da Mojse je bio kao nervosna. 
Okay? I yadanais ti sti, tada upita moisia boga. Kako zar ja da idem faraonu, da izvedem Israel olive sine iz Egypta? Super pitanje. Bog potvrdi. Ja ću biti s tobom. I ovo neka ti bude kao znak da te šalje. Kad izvediš narod iz Egipta, časti ćete Boga na ovoj gori. Mojs je opet zapita Boga. Ali kad dođem k Izraelovim sinovima, pa im reknem, Bog otaca vaši šalje me k vama i ako mi upitaju kako mu je ime, što ću im odgovoriti? Bog odgovori Mojsiju. Ja sam. Ko je sam? I nastavi. Tako reci sinovima Izraelvim. Onaj ja sam posla me k vama. Što je Bog u starom zavjetu rekao o sebi? Ja sam koji jesam. Ajde, Ivan, osmog poglavlje. Pedeset osmi stih. Što je Isus rekao o sebi? Isus im odgovori, zaista, zaista kažem vam, prije nego je postao Abraham, ja jesam. Jasno i glasno Isus je deklarirao svoju vječnost da on je Bog. I znamo da Izraelci, ovi ferizeji i pismoznaci, su točno razumjeli ono što Isus je rekao o sebi. Kako to znamo? 59. stih. Tada uzeše kamenje da bace na njih. Ubiti Isusa. A Isus se sakri i izađe iz hrama. O. Oh. Interesantno. Erijes je rekao, ne, Isus je bio dobar čovjek, super propovjednik, dobar, dobar primjer za nas, ali nije bio Bog. Ha. Danas, mormoni, oni kaže da oni vjeruju u Isusa, ali oni vjeruju u drugoga Isusa. Kako to znamo? Oni ne vjeruje u Isusovu vječnost. Kao Erijes, mormoni kaže da Isus je bio stvoren. Ali ne samo mormoni, muslimani. Isto tako, oni vjeruje u Isusa, ali oni vjeruju u drugoga Isusa, po toga što oni kaže da Isus je bio stvoren. Dobar prorok, you know, uh, u islamu oni kaže, ali oni ne vjeruju u Isusovu vječnost. Jehovi svedoci, isto tako. Oni govore o Isusu, oni govore, govore, je, yeah, vjerujemo u Isusa, 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 ali u drugoga Isusa. Zbog toga što oni ne vjeruje u Isusovu vječnost. Erijes, Isus je bio stvoren. Ha, Ivan je rekao na početku da riječ je stvorila sve. Muslimani. Mormoni, Jehovi svedoci. Isus je bio dobar čovjek. Super primjer. Ali nije bio Bog. Ha! 
Što je Isus rekao kad se molio ocu o sebi? Da je imao slavu s Bogom, s ocom prije svega. To je Isusova vječnost. I što je Isus rekao ferezejcima i pismoznacima o sebi? Prije nego je postao Abraham. Ja jesam. Što je Bog u starom zavjetu rekao Mojsi? Reci Izraelcima kad ti ideš k njima da ja sam koji jesam ti pošalje. Što je Isus deklarirao o sebi? Ja sam koji jesam. Ajde, šesto poli. Gle koliko puta Isus je to rekao o sebi. Evanđelje po uh, Ivanu, šesto, šesto poglavlje, 35. stih. Isus je rekao, Ja sam. Ego e mi. Ja sam. Taj. Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti. I tko vjeruje u mene, neće nikad ožjednjeti. Osmo poglavlje, 12. stih. Opet, gleda što Isus je rekao o sebi. Isus im dalje reče, ja sam svjetlo svijeta. Tko ide za mnom, ne hoda u tmini, nego će imati Svjetlo života. Deset do poglavlje, isto tako, sedmi sti. Isus je rekao, zaista, zaista kažem vam, ja sam vrata k ovcima. Deveti sti, drugi put, Isus je rekao, ja sam vrata. Uska vrata, by the way. Tko uđe kroz me, spasit će se. On će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti. Isto poglavlje, 11. stih, Isus je rekao, ja sam dobri pastir. Pastir dobri daje svoj život za ovce. 14. stih, drugi put, Isus je rekao, ja sam dobri pastir. I poznajem svoje ovce i one mene poznaju. Jedanaestog poglavlje, 25. sti, gle što Isus je rekao o sebi. Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živi će. Četrnaestog poglavlje, šesti stih. Opet, što je Isus rekao o sebi? Šesti stih. Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k meni. Nitko ne dolazi k ocu osim po meni. Petnaestog poglavlje, prvi stih. Isus je rekao, ja sam pravi čokot i otac je moj vinograder. Peti sti, drugi put, Isus je rekao, ja sam čokot, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, on rodi nogi rod, jer bez mene ne možete ništa učiniti. Tko je u mene ne ostane, izbaci će se napolje kao loza. I osuši će se, pokupi će je i baciti u ogajn i godje će pagao. Ha, Isus nikad nije deklarirao da je Bog. Isus nikad nije deklarirao svoju vječnost. Hello. Još jedan primjer, 20. Dvar, poglavlje. Nakon što Isus je uskrsno od mrtve, 
mi chitamo, dvarsito poglavie, devetnaisti sti, e kad bi u večer onoga prvoga dana tjedna, isti dan, kad Isus je uskrsno, i vrata bila zatvorena gdje su se učenici skupili od straha pred židovima. Dođe Isus i stada na sredinu i reče, mir vam. I kad je to rekao, pokaza im ruke i bok. Tada se učenici obradovaše što vide gospodina. I reče im opet, mir vam, kao što je otac poslao mene i ja šaljem vas. Kad je to rekao, taknu u nji i reče primiti duha svetoga, kojim je oprostite grehe, oprostit će im se i kojim zadržite, zadržit će se. I gle sada. 24. stih. A Toma, jedan od dvane torice, nije bio s njima kad je došao Isus. I kazaše mu drugi učenici, vidjeli smo gospodina, a on im reče, dok ne vidim na njegovim rukama ranu od čavala i ne stavim svojega prste u ranu od čavala i ne stavim svoje ruke u njegov bok, neću vjerovati. I posle osam dana bili su opet njegovi učenici unutra i Toma s njima. Dođe Isus dok su bila vrata zatvorena i stada u sredinu i reče, mir vam. Potom reče Tomi, stavi svoj prst o vamo i vidi moje ruke i pruži svoju ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran. I gle što Toma je rekao o Isusu, bili Prema Isusu. Tada mu reče, O, dragi Isuse, dobar si učitelj, dobar si primjer za nas, dobar si čovjek. Tada mu reče, Gospodin moj i Bog. I kako je Isus reagirao kad Toma ga je za Bog? Kad Toma je deklarirao da je Isus Bog? 29. stih. Reče mu Isus, nemoj, nemoj, nisam Bog, ne smiješ me slaviti. A-a. Isus je primio slavu kao Bog. Zašto? On je Bog. Riječ. Vječna riječ. Reče mu Isus, za, zato jer si mi vidio, povjeroval si blažni koji ne vidiše i povjerovače. Prvog poglavlja gdje smo počeli Danas, <laughs> to je to, ok? Samo sam htio vama uh, objasniti o Isusovoj vječnosti. Vrlo bitno, ha? I mi smo vidjeli da je Isus deklarirao o svojoj vječnosti, da je Bog. Mi vidimo, naravno, da Duh Sveti je nadatno ove riječi o Isusu što je Ivan napisao. So, Duh Sveti je deklarirao Isusovu vječnost, da je Bog. Bog Otac, isto tako, je deklarirao da je Isus Bog, da je ta vječna riječ koja je bila s Bogom prije svega. So, Bog Otac, Bog Sin, Bog Dug Sveti. Svi su deklarirali 
o Isusu. Ne da on je bio stvoren, nego je stvoritel. Ne da on je kao samo bio dobar čovjek, dobar uči, učitelj. Ne, da je Bog. Druga osoba svetoga trojstva. Opet pe, uh, prvog poglavlja, prvi stih. U početku bijaše riječ. I riječ bijaše kod Boga. I Bog bijaše riječ. Ona bijaše u početku kod Boga, sve je po njoj postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. 14. stih. I riječ je postala tijelom i nastanila se među nama i vidje smo njegovu slavu, slavu kao jedino rođenoga od oca. Puna milosti i Istine. Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Deklariraj. O Isus, o Isusovoj vječnosti. I kad netko kaže, ne, Isus je samo bio stvoren, kao Erijas je rekao, ili kao muslimani, Mormoni, Jehovi svedoci, ili kao 30 posta ja, kršćani u crkvama u Americi su rekli prošle godine Isus je bio dobar učitelj, ali nije, nije bio Bog. To znači Bog otac je lažljivac, Bog sin je lažljivac, Bog dug svet je lažljivac. Tko je otac laži? Džava. Hello. I ljudi moji, mnogi ljudi u svetu danas vjeruje u Isusa. Oni misli da su spašeni, da su ok u Božim očima, da, ću, da oni će završiti na nebu. Ali nažalost, biblijski prikaz biblijskog Isusa, oni ne vjeruju u Isusovu vječnost. Bez obzira što Bog kaže, što Biblija nam kaže, što je Isus deklarirao, ja sam, ja sam, ja sam, ja sam. Ti ljudi vjeruje u drugoga Isusa. I šteta je to. I zbog toga, opet, kao što sam vam rekao na početku, moj prvi cijel s vama je da vi ste sigurni. Kad mi proočavamo ovu temu, biblijski prikaz biblijskog Isusa, da ste sigurni, da ste vjerovali u ovoga Isusa. So, to je moj prvi cijel, da vi ste sigurni. I sljedeći put i možda put nakon toga polako ćemo Okay, vidite, cijeli biblijski prikaz biblijskog Isusa. Ali moj drugi cijel je da vi možete govoriti s ljudima koji su možda samo zavarovani ljudi. Sada. Oni kažu da oni vjeruju u Isusa, ali... Oni ne vjeruje u Isusovu vječnost. Oni samo kaže, on je bio dobar čovjek, dobar primjer. To je do Isus. I moj cijel da, je da vi možete imate, you know, biblijske alate. Podijeliti istinu o Isusu njima. Čuj 
Čo by ko kaže, da Isus nije Bog? Nije vječna riječ. Nije druga osoba svetoga trojstva koje posla tijelom. Taj čovjek nije spašen. Vidjeli smo danas što Biblija kaže o Isusu, što Isus kaže o sebi. Ako ne vjerujemo u Isusovu vječnost, onda to je, to je drugi Isus. I taj Isus ne može spasiti ljude. <laughs> ok? So, moj drugi cijel je da vi imate biblijske alate. Biti pronicljivi i biti hrabri. Podijeliti istinu, biblijski, biblijsku istinu ljudima. Posebno u vašoj obitelji. Ali trebam vas upozoriti. Podijeliti, propovjediti ovoga Isusa? To će vama košta. Popularnost, prijatelje i možda lju, uh, odnos sa ljudima u vašoj obitelji. Zbog toga što kad propovjedajte pravoga Isusa, biblijskog Isusa, to je uska vrata. I to će vama košta. Da li ste spremni? Žrtvovati za Krista. Gle kako on je žrtvoval za nas. Da li ste spremni? Da li ste sigurni? Ako želite biti popularni, propovjedajte drugoga Isusa. Široka vrata. Da Bog primi svaku svetsku religiju. Islam, znam da oni ne vjeruju u Isusovu vječnost, ali Bog, široka vrata, Bog primi svaku religiju. Mormoni, Jehovi svedoci, Unitarianism. Hello. Želite biti popularni? Želite biti prihvaćeni u svetu? Onda podijeliti drugoga Isusa. Ali oni neće biti spašeni i ona, ono ko propovjedi drugoga Isusa, on neće biti spašen. No, uska vrata će nama košta. Ali ja mislim Isus, ovaj biblijski Isus, je dostojan. I kao Steve Lawson je rekao, želimo li živjeti odlučno? Morati ćemo platiti određenu cijenu. Iskušavat, iskušavati će vas mnoge svetske napasti. Come on, široka vrata! Bog će primiti svaku religiju, bez obzira što oni misle o Isusu. Ali morate se oglušiti o gomilju i umjestu toga živiti za Kristovo odobravanje. Uvijek će biti križ prije kruna. Žrtva prije uspjeha i prijekor prije nagra. Odlučen život košća će vas popularnosti, posjeda i položaja. Ali Bog će upotrebiti vašu predanost 
Milost Božia umnožíte se u váma, ako budete gájili čvrstú odluku živiti u slavu Božiu. Neka Bog náma dáti sve, što trebamo, te môžemo byti vierni. Propovedati pravoga biblijskog Isusa. Bez obzira koliko će to nama košta. Amen.